ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే అందరూ సక్సెస్ అవ్వలేరు ఓకే ఓన్లీ సెటైన్ పర్సన్ పీపుల్ సెటైన్ అమౌంట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మాత్రమే ఇంటర్వ్యూల్లో సెలెక్షన్ అవుతారు ఇక్కడ కోర్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళు యాభై మంది ఉంటే యాభై మంది కూడా రియల్ టైంలో ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవడం ఇంపాల్ బట్ అంటే ఒక సెట్ అయిన స్టేజ్ వరకు నేను చెప్పేది ఒక వంద రోజులు ఒక యాభై రోజులు అదే చెప్తాను ఓకే సో పర్సన్ దగ్గర క్యాపబిలిటీ ఉంది డైలీ ఎస్ఏపీ మీద కూర్చుంటున్నాడు ఓకే అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ చేయగలడు ఓకే అండ్ ఒక సైడ్ నుంచి లక్ కూడా గట్టిగా ఉంది అంటే డెఫినెట్గా తాగొచ్చు అందులో నో డౌట్ సో మనకి సో ఈ రోజు నేను మీకు వీడియో కూడా ఒక చిన్న స్క్రీన్ కూడా షార్ట్ కూడా పెట్టినట్టున్నాను ఆయన ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు చాలా మోటివేషనల్ ఇంటర్వ్యూ అది ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అతను చెప్పే ప్రతి ఓడు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక మనిషికి ఒక జాబ్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది అనేది అతను క్లియర్ కట్గా చెప్పాడు సో ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్ ఇంపార్టెంటే కానీ జాబ్ మనకు వద్దు అనుకుని నివసం ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు చాలా మంది బయట కానీ జాబ్ కావాలని ఒకసారి నువ్వు ఎస్ఐపి నాకు జాబ్ కావాలి అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు మొత్తం కూడా దాని మీద ఫుల్ ఫోకస్ గా దిగావు అంటే నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయినట్టే లెక్క ఈవెన్ నీకు ఏమి స్కిల్స్ లేకపోయినా ఎస్ఐపిలో నీకు జాబ్ వస్తుంది అంతే అది అంటే నువ్వు అనుకోవాలి అంతే నువ్వు అనుకోకుండా భయపడుతూ ఉండి పక్కన వాడి టాలెంట్ నీతి టాలెంట్ తో కంపారిజన్ చేసుకొని పక్కన వాడి గ్రోత్ నీ గ్రోత్ తో కంపేర్ చేసుకొని అయ్యో పక్కన వాడికి అంత వచ్చి మనకు అవి కూడా రాదు అయినా వాడే సెలెక్షన్ అవ్వలేదు నేనేం అవుతానని చెప్పి నువ్వు అట్లా నీ అంతటా నువ్వే డిస్ట్రాయ్ చేసుకుంటే నేనేం చేయలేను నేను ఇన్ని ఎంత మందిని స్టూడెంట్స్ ని ఎస్ఏపిలో సక్సెస్ చేయించాను సో ఈవెన్ అందులో మెరిట్స్ ఉన్నారు చెప్పిన వెంటనే క్యాచ్అప్ చేసి ఇమీడియట్ గా సక్సెస్ అయిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ లేకపోకుండా ఓకే ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ లేకుండా వీక్ ఉండి కూడా ఈవెన్ ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ లో వన్ ప్రజెంటేషన్స్ కూడా ఇవ్వకుండా వాళ్ళు చెప్పింది వీళ్ళు చెప్పింది విని బట్ కమ్యూనికేట్ చేస్తే మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది మనం చెప్పలేదేమో అని అనుకొని ఫైనల్ స్టేజ్ కి వచ్చేసి ఊరికే ఒక ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుదాము అని చెప్పి అటెండ్ అయ్యి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది ఎవరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కొంతమంది లక్ తో కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది రియల్ టైమ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కష్టమైన క్వశ్చన్స్ అడిగినా సరే వాటిని ప్రూవ్ చేసుకొని చాలా టైం దీకి తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేనేం చెప్తాను ఆల్మోస్ట్ మనం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ పైనే సక్సెస్ చేయించాము ఇంటర్వ్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జాబ్ లో అందులో చాలా మంది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఒక ఇద్దరు వీడియోస్ నాకు అంటే గత సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఒకళ్ళు గత వన్ ఇయర్ నుంచి ఒకళ్ళు జాబ్ కొట్టి మన బ్యాచ్ సెవెంత్ బ్యాచ్ నుంచి ఒకళ్ళు ఫ్రీ వీడియో బేసిడ్ లెర్నింగ్ చొక్కళ్ళు జాబులు కొట్టి సో వాళ్ళకి మనం సార్ మేము మా జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఆ రోజున మాకు హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి మేము ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి స్టూడెంట్తో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పి ఇండివిజువల్గా వాలంటీర్గా వచ్చి మనకి ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఈ నెక్స్ట్ వీక్ ఇవ్వబోతున్నారు ఒకళ్ళు వస్తున్నారు ఇంకొకరిని ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ ఉంది అతను అది అయిపోతే అతను కూడా వచ్చి షేర్ చేసుకుంటారు నాలెడ్జ్ పదిహేడు లక్షలు ఒక ఆయనకి ఒక ఆయనకి ఎనిమిది లక్షలు తొమ్మిది లక్షలు చిల్లర ఉంది వాళ్ళిద్దరూ సక్సెస్ఫుల్గా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ని ఫినిష్ అప్ చేసుకొని హ్యాపీగా జాబ్ చేసుకుంటుంది ఒకటేనండి సో వాళ్ళిద్దరూ కూడా నా దృష్టిలో అయితే మరి యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కంటే తక్కువే యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కంటే చాలా తక్కువే అంటే నార్మల్ స్టూడెంట్స్ అంటే వందకి సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఆ రేంజ్ అంటే ఎయిటీ నైంటీ హండ్రెడ్ రేంజ్ కాదు అలాంటి వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అయ్యారు వన్ ఇయర్ నుంచి దండయాత్ర చేసినట్టు దయా దండ దయాగాడి దండయాత్ర అన్నట్లు దండయాత్రలు చేసుకుంటూ 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 వన్ ఇయర్ బాగా వీక్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా స్టూడెంట్స్ కమ్యూనికేషనే సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పలేని పరిస్థితి అలాంటి వాళ్ళు కూడా షైన్ అయ్యి వన్ ఇయర్ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఓకే జాబ్లు కొట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో స్ట్రాటజీ ఏంటి జాబ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అది అందరికీ తెలియకపోవటం జాబులో ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ నలిగిపోతున్నారు ఇంటర్వ్యూలో చాలా మంది మన స్టూడెంట్స్ అయితే 
చాలా వరకు పోటీ ఇస్తారు ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్స్ ప్రజెంటేషన్ ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది కంపేరింగ్ టు ఎనీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నాను ఎన్నీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తీసుకోండి సో మన ట్రైనీస్ ఎవరైతే ప్రజెంటేషన్ ఉంటుందో ఇంటరాక్షన్ గ్రూప్ లో ఆ ప్రజెంటేషన్ ముందు వేరే వాళ్ళు గలంత అయిపోవడం ఖాయం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను గ్యారంటీ చెప్తాను ఎందుకంటే మనం ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ మనం ఇస్తున్నాం ఇంటరాక్షన్ గ్రూప్ లో ప్రజెంటేషన్స్ ఈ క్లాసెస్ అయిన తర్వాత ఇంకా మిమ్మల్ని బ్రష్అప్ చేసి ఇంకా ఎనదర్ ఫార్టీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ సిక్స్టీ డేస్ నచ్చినంత వరకు జాబ్ కొట్టుకునేంత వరకు కూడా హెల్ప్ చేస్తాం అక్కడ ఒక చైన్ ని క్రియేట్ చేస్తాం ఒక సో ఇంటరాక్షన్ అంటే ఒక చైన్ స్టూడెంట్ కి ఒక హెల్పింగ్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం ఆ ప్లాట్ఫామ్ లో ఎవరైతే జాయిన్ అయి ఉంటారో అండ్ కంప్లీట్ గా నేను జాబ్ కొట్టాలి అనే మైండ్ లో కనుక ఫిక్స్ చేసుకొని వేరే వాడితో మనం కంపారిజన్ చేసుకోకుండా మనం అంతటి మనం వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళందరూ జాబ్లు కొడతారు సో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ రియల్ టైమ్ లో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే జాబ్ లో కాదు ఇంటర్వ్యూలో ఈరోజు చెప్తుంది ఒక ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే స్ట్రాటజీ ఉండాలి అంతేగాని ఒక ఇంటర్వ్యూ మెటీరియల్ ని బట్టి కొడతాను ఓకే ఒక ఇంటర్వ్యూ మెటీరియల్ ని బట్టి కొడితేను లేకపోతే సో జస్ట్ మనం చదువుకొని ఏదో గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసుకొని చదువుకుంటారు చూడండి బట్టి కొట్టి అర్థం కాకుండా అలా చదువుతేనే ఇంటర్వ్యూ మనం ఎస్ఐపిలో ఎస్ఐపిలో ఇంటర్వ్యూలో జాబ్ కొట్టలేము ఒక పక్కా ప్లానింగ్ డెడికేషన్ హార్డ్ వర్క్ అంటే ఎంత డెడికేట్ గా ఉండాలంటే నువ్వు సో రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూ ఉంది అంటే నీ నీ సైడ్ నుంచి నీ స్ట్రాటజీ ఏంటి నీ ఇంటర్వ్యూ స్ట్రాటజీ ఏంటి నేను రాత్రి చెప్పాను కంట్రోలింగ్ గురించి కంపెనీస్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ కంపెనీస్ ఫెయిల్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ అని చెప్పాను మరి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వందకి నైంటీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అవుతారు ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ సక్సెస్ అవుతారు ఓన్లీ ఆ రీజన్ ఏంటి ఆ రీజన్ మీకు ఈరోజు చెప్పబోతున్నా ఓకే కాబట్టి థర్టీ మినిట్స్ సెషన్ అంటే టూ ట్వంటీ టూ పాయింట్ లెవెన్ అయింది సో థర్టీ మినిట్స్ సెషన్ కాబట్టి ఇది నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చెప్పుకుంటా పోతాను అంటే దీంట్లో మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి ఒక ఇంటర్వ్యూ అన్ని ఎట్లా ఇంప్రెస్ చేయాలి అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను మరి ఒక ఇంటర్వ్యూ వరకు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది ఈరోజు చెప్తాను ఎందుకంటే మీరు అందరూ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ చదువుకొని వచ్చారు కాబట్టి అది ఎలా ప్రజెంటేషన్ చేయాలన్నది మీరు చాలా మందికి తెలియదు సో మీరు మీరు ఎక్కడైతే నేర్చుకుంటారో ఆఫీస్ లో నేర్చుకుంటారో లేకపోతే కొంతమంది యూట్యూబ్ లోనూ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఇంకో కొంతమంది వాళ్ళని జరిగిన ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ అని ఉంటుంది కానీ నేను చెప్పబోయే ప్రజెంటేషన్ మీరు చేసినట్లయితే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరైనా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే మీ బుట్లో పడాల్సిందే ఆ ప్రజెంటేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఎలా ఎండ్ చేయాలి ఆ ప్రజెంటేషన్ లో ఏ పాయింట్స్ మనం ముందుగా చెప్తే మనం ఒక రియల్ టైం కన్సల్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవటం ఎలా అంటే ప్రూవ్ అవుతాం అది ఈ రోజు సెషన్ సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ఇంటర్వ్యూవర్ ఒక్కదాని మీద ఫోకస్ చేస్తాడు ఓకే సో ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూవర్ ఓన్లీ వన్ ఫోకస్ ఆ వన్ ఫోకస్ ఏంటో తెలుసా మీరు రియల్ టైం కన్సల్టెంట్ ఆ కాదా అంటే వాడి ఫోకస్ ఒక్కదాని మీద ఉంటుంది ఇంకే దేని మీద ఉండదు ఎందుకంటే ఒక జాబ్ మార్కెట్ లో పడింది అంటే మార్కెట్ లో ఎక్కువ వంద జాబులు పడవు ఒక ఐదు జాబులు పడతాయి ఓకే ఒక బెంగళూరు లో వెళ్ళాం అనుకో ఒక వారంలో ఒక ఐదు జాబులు పడతాయి ఆ వారంలో ఒక ఐదు జాబుల్లో నుంచి యాభై కన్సల్టెన్సీస్ నుంచి కాల్స్ వస్తాయి యాభై కన్సల్టెన్సీస్ నుంచి కాల్స్ వస్తాయి ఓకే సో యాభై కన్సల్టెన్సీస్ ని కాల్స్ వస్తాయి అంటే నువ్వేమనుకుంటావు జాబ్ మార్కెట్ ఎక్కువ ఉంది నాకు విపరీతమైన కాల్స్ వస్తున్నాయి అనుకుంటావు బట్ క్లయింట్ ఒకటే క్లయింట్ ఐదు జాబులకి ఓకే ఐదు జాబులకి ఐదు క్లయింట్స్ అనుకోండి కానీ ఐదు జాబులకి ఇక్కడ పది మంది కన్సల్టెన్సీస్ పోటీ పడుతున్నాయి ఇక్కడ ఓకే సో కాబట్టి నువ్వు జాబ్స్ మార్కెట్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ ఐదు జాబులకి ఒక పది కంపెనీలు కాల్ చేస్తాయి సేమ్ కంపెనీస్ నుంచే మరి మరి క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది ఉంటారు ఎస్ఏపి ట్రైనీస్ ఎంతమంది ఉంటారు మార్కెట్ లో అని చూసినట్లయితే సో దగ్గర దగ్గర ఒక టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ రెజ్యూమ్స్ అనేవి సో సప్లై అయిపోతాయి ఇవి ఫిఫ్టీ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా 
సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ జాబ్స్ కి టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ రెజ్యూమేస్ మీకు ఇక్కడ వెళ్ళిపోతాయి సో ఆడెవడు పనికిరాని వాడు ఒకడు ఏమంటాడు అంటే జాబ్ తెచ్చుకోవడం చాలా ఈజీ అంటాడు ఫైట్ ఏంటి మన మన ఈ సక్సెస్ రేట్ చూసే ఏంటంటే వేరే వాళ్ళకి ఈ థీరిటికల్ గా చెప్తాడేమో జాబులు కొడతారేమో స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి ఒక భ్రమని జనాలకు ఉంటుంది బట్ మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారు మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు ఎంత ప్రాక్టికల్ గా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినా ఉన్నది థీరిటికల్ గా చదువుకొని బట్టి కొడతానికి ఇది బుక్ లేకపోతే సైన్స్ బుక్ ఫిజిక్స్ బుక్ లేకపోతే ఏదో బుక్ అయితే ఆ బుక్ లో ఉన్నది రాసి అక్కడ చెప్తే ఓకే మార్కులు పడతాయి కానీ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ అడిగేది ఎక్కడి నుంచి అయినా అడగచ్చు అసెట్ అకౌంటింగ్ నుంచి అడగచ్చు దాంట్లో ఉన్న సినారియోస్ అడగచ్చు డెవలప్మెంట్స్ గురించి అడగచ్చు రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా పనిచేసావు అని అడగచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంది మార్కెట్ లో ఐదు జాబులకి యాభై మంది రెండు వందల నుంచి మూడు వందల మంది ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి పెడుతున్నారు ఓకే రెజ్యూమేస్ పెడుతున్నారు మరి ఆ రెజ్యూమేలో షార్ట్ లిస్ట్ వెళ్ళే ఎన్ని షార్ట్ లిస్ట్ కూడా అవ్వాలి కదా ఆ రెజ్యూమేలో షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యేవి ఒక హండ్రెడ్ మాత్రమే ఒక హండ్రెడ్ కూడా కాదు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ మాత్రమే అవుతుంది అంటే చూడండి ఐదు జాబులకి ఇప్పుడు పోటీ డెబ్బై ఐదు నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎనభై మంది దాకా కనబడుతుంది చూసారా సో ఫస్ట్ నీకు అదే నువ్వు ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళావు అనుకోండి ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే కనీసం వంద మంది ఉంటారు ఒక ఫ్రెషర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మూడు వందల మంది ఉంటారు మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల మంది లైన్ కట్ ఉంటుంది కాకినీ జంట దగ్గర ఎప్పుడన్నా చూడండి టీసీఎస్ దగ్గర చూడండి లేకపోతే కాన్స క్యాప్జని దగ్గర వెళ్ళి చూడండి సో గొట్ల గొట్లుగా ఉంటారు క్యాండిడేట్స్ మార్కెట్ లో వాళ్ళని చూస్తే సగం మనకి కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది ఇప్పుడు అవి ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ దబ్బుద్ది వాళ్ళని చూడగానే ఏమో వీడు వేసుకునే షర్ట్ వాడు వేసుకునే ప్యాంటు వాడు వేసుకునే డ్రెస్ సెన్స్ వాడు వేసిన షూ వాడి ఉన్న కలర్ ఇవన్నీ చూసి మనకంటే రియల్ టైం కన్సల్టెంట్ మనకి ఎందుకు అని చెప్పి వెళ్ళిపోవాలనిపించదు ఫస్ట్ ని అందుకే ఈ ఆఫ్లైన్ గోల్ లేదు కాబట్టి మన స్టూడెంట్స్ హ్యాపీగా ఇంటి దగ్గర కూర్చొని జాబ్ కొట్టుకుంటున్నారు ఎక్కడ మనం ఫేకింగ్ చేయట్లేదు ఫేక్ న్యూస్ పబ్లిష్ చేయట్లేదు ఎక్కడ కూడా మనం ఉన్నది ఉన్నట్టు షేర్ చేసుకుంటున్నాం ఇంటి దగ్గర నుంచి హ్యాపీగా జాబులు కొట్టారు ఈ కరోనా మూమెంట్ లో మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎంతో మంది జాబులు కొట్టారు రీజన్ ఇలాంటి ఆఫ్లైన్ సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూస్ లేవు కాబట్టి అండ్ ఆఫ్లైన్ లో లేకపోయినా సరే నా ఇన్స్టిట్యూ అంతకుముందు కూడా వీడియో బేస్డ్ లెర్నింగ్ లో బాగా సక్సెస్ ఉన్నాను ఆఫ్లైన్ లోనే వీడియో బేస్డ్ లో ఒక వీడియోస్ తీసుకొని నా దగ్గర సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే అంతకుముందు నేను వీడియో బేస్డ్ ట్రైనింగ్ చెప్పేవాడిని డైరెక్ట్ ట్రైనింగ్ చెప్పేవాడిని కాదు నాకున్న పరిస్థితులను బట్టి ఇప్పుడు అంటే అన్నిటి తగ్గించేసి ఆఫీస్ లేదు పొందులు ఏం చేసుకుంటారు చేసుకోమని కాబట్టి తగ్గించిన వాడికి ఇంకా ఎవరితో ఇంకా పని ఉండదు షార్ట్ లిస్టెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీ మాత్రమే అవుతాయి ఓకే మరి ఇందులో నుంచి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది మరి ఈ కాంపిటీషన్ ని నువ్వు ఎలా దాటి ముందుకు వెళ్ళాలి నీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి అండ్ నీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీకి తగ్గట్టుగా నువ్వు నీ అస్త్ర శస్త్రాలని నీ కేపబిలిటీస్ ని నీ పొటెన్షియల్ ని అండ్ సో నీ క్యాలిబర్ లోపల ఉన్న దాగిన క్యాలిబర్ ని ఎట్లా బయట తీసుకొచ్చు నువ్వు ఎట్లా వాడికి నువ్వు షో కేస్ చేస్తావు అన్న దాని మీద నీ షార్ట్ లిస్ట్ అనేది తేలిపోతుంది అంటే వీక్లీ చెప్తున్నా వీక్లీ లేదా టూ వీక్స్ కూడా అవచ్చు ఈ ఫైవ్ జాబ్స్ అనేవి వీక్లీ వీక్లీ పడతానే ఉంటాయి కన్ఫామ్ గా నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం ఒక బెంగళూరు మార్కెట్ నేను చెప్తున్నా ఇది ఓకే అంటే షార్ట్ లిస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీ అయితే నీకు మరి ఇంతమంది కాంపిటీషన్ ఉంటుంది నీకు ఎయిటీ మెంబర్స్ ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లో కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళల్లో నువ్వు బెస్ట్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అంటే నీ వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలి నువ్వు ఒక రియల్ టైం కన్సల్టెంటా అని ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫోకస్ రియల్ టైం జెన్యూనిటీ చెక్ చేస్తాను నేను నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసావు అనే ఫ్యాక్టర్ మీద వాడు స్ట్రెస్ చేస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే నీ రెజ్యూమే మీద వాడి మెయిన్ ఫోకస్ ఉంటుంది నువ్వు పెట్టే క్లయింట్ ఎవరు నువ్వు పెట్టే బిజినెస్ క్లయింట్ సంబంధించి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గా లేకపోతే సో ప్రోడక్ట్ బేస్డా లేకపోతే రీటైలా సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ నీ క్లయింట్ ఆ ఇండస్ట్రీ చెప్పగానే వాడికి నువ్వు రియల్ టైం కన్సల్టెంటా లేదా అని నాలుగ
ओके निर्व्यू क्वेश्चन अड़गू नी सैड नीचे रियाक्षन एला उसे सक्सा टाइम कंसलटेंट कूव इवीं स्ट्राटी एवं षेर आलरे इनीषि स्टेज मन की सिनारी उ अंदर चार वट आटोमेट पेमेंट प्रोग्रम आटोमेट पेमेंट प्रोग्रम बीटी आफ एस वी कैन क्लियर ह्यूज वाल्यूम आफ वे आर् कस्टमर इनवाइजेस अं वी कैन आलो क्लीयर नेशनल कस्टमर्स इंटरनेशनल कस्टमर्स अंड आलो वी कैन क्लीयर डोमेस्टिक वेडर्स अंड इंटरनेशनल वेडर्स इनवाइजेस सो दे आर् टू टाइप आफ रन इन आटोमेट पेमेंट प्रोग्रम वन इज प्रपोजल रन सैकंड वन इज पेमेंट रन इन प्रपोजल रन वी नीड टू गिव आल द इनपुट्स लाइक कंपनी को पेमेंट मेथड्स अंड नैक्स्ट पेमेंट डेट and vendor and customer details and also if we want to clear the invoices through particular document number so we can also give the details in the free free tab free tab in adi and after that we need to give the details and finally you need to run the payment we need to run the payment so payment should be vendor should be invoice should be cleared and jetta andaru okay in our, so in automatic payment program configuration decode is abjp In the FBJP, all company codes, paying company codes, payment method in country, payment method for company code, bank determination, and the next house banking creation. So all company codes, these are the options: sending company code, paying company code, cash discounts, tolerance. Okay, down payment details we need to give. In the paying company code, minimum maximum amount for automated payment program. Uh, details like uh, uh, minimum amount, maximum amount, and uh, payment advisory form details. So here I need to tell. ओके अभी नुता बैंक डिटर्मेशन अंत पेमेंट मेथडना चाहिए अंदर वट द डिफर बिटवी चाहू एस अदर इंस्ट्यूशन बट मन ट्रैनीयो फस्टे इंटरव्यूअर इंप्रेस की मन उपयोगे ब्रह्मास्त्रे ओके चाल अवसर पाशुपति अवसर ब्रह्मास्त्र महाभारत चूस अभी चूस ओके अंटे आश्रम पाशुपति आश्रम ब्रह्मास्त्र ओके सुदर्शन चक्रम इवीं अस्त्र मुझे ये सरको भार्गवास्त्र बाग इंपारटे अस्त्र अट्ला नी दर नी सरक दी सरक अमल बुद्ध कोई अस्त्र रेडी चुस्को पे ओके आस्त्र इलांट टाइम बैठ 